Hello, good evening, guys. How are you? Who all are here? Can you say hi? How Hello, are you? that I can take your name. Who all are here? Can you say hi? How Hello, are you? that I can take your name. Who all are here? Can you say hi? So Hello, what the I can take your name. We are Who all are here? Can you say hi? So Hello, what the I can take your name. And we are all are here? Can you say hi? So Hello, what the I can take your name. And we are all are here? Can you say hi? So Hello, what the I can take your name. And we are all are here? Can you say hi? So Hello, what the I can take your name. Can you hear me? Really, is there any trouble? Hello. Hi, Rajale. Nice to see you after a long time. Okay, so what I was saying is uh, that, okay, great. Today, uh, in from this chapter, at least two to three questions comes in neat examination in direct question. Okay, very direct question. Nothing comes from outside the chapter. So uh, you can easily revise the complete NCRT. And after that, uh, it's like I'll show you the previous year's questions, few previous year's questions as well. And there is nothing out of the book. Questions are there. Right? And then we are going to see i'll show you how and this is about me right which you already know we have done so many classes now so i'll not spend much time here you all know my name and uh, the number of students i have taught till now and these are the things we are going to learn today in the yesterday's class, we have done that, uh, uh, like, what are the harm of the microbes? What are the different diseases caused by the microbes and in what different ways they are harmful for us, right? But now we are going to learn about the uses of microbes, right? So these are the different uses we are going to learn today in household, industrial products, sewage, biogas plant, biocontrol agent or bio fertilizers so we will start with the small picture the name microorganisms so it is very clear from this picture that they are of microns in size right and that is why uh, we need to see them under the microscope only okay we cannot see them without the microscope although if they are present in large quantity uh, like fungus if they grow on, in, on our food items so there are large colonies of the fungus right so that we can easily uh, see right we don't uh, need a uh, microscope to view fungus in general but if you want to see, uh, study their structure uh, and single cell so definitely we have to use the microscope right then uh, this slide this uh, basically chapter will also contain some specific things about the bacteria and virus different types of bacteria different types of viruses and again direct questions has come for this so for specifically bacteria these are the different types of bacteria right these are different types of bacteria okay so uh, if we talk about this so here we can say that uh, Cocci are circular bacteria, bacilli are rod shaped bacteria, and others contain different uh, types of shapes other than uh, like circular, round, or the rod shape. So, in circular or bacilli, you can see so many prefixes as common. That means uh, diplococci or diplobacillus, bacilli, that means the two, then tetra, then sarsina, then strepto and stephylo. So, these are also really important that is strepto and stephylo okay strepto means chain and stephylo means cluster then spirilla you can see this spirilla right and then you can see this spirochete so spirochete and spirilla we can say they are almost uh, uh, like spirochete are spirilla only but spirochete are more flexible right and spirilla the spirilla is in general uh, like they are random zigzag shape, but that shape is fixed. 
Clear? So now we will move to the different types of virus states. Now, virus states direct questions has come on this polyhedral. You can see their shape as polyhedral, and example is adenovirus. Influenza virus, influenza, uh, even HIV virus, even virus, right? So all these are the influenza, uh, spherical virus. Hi, Joseph. So gaming, like I don't know your real name. And then complex. Complex is for bacteriophage. So bacteriophage are again these complex structured virus which actually attack on bacteria. That's why uh, the name is bacteriophage. And helical is tobacco mosaic virus. T M T M V tobacco mosaic virus. So direct question has come on these shapes and examples. Then uh, we will start the use of microbes in household. Okay. So first is the dairy products, dairy products, okay, milk and related products. So commonly the uh, genus which we used is lactobacillus. Lactobacillus ka work kya hai? Lacto, if you can relate it with the lactose sugar. Lactose is a carbohydrate, hai, right? And ye carbohydrate jo hai, it is a monosaccharide or disaccharide. Ye kisi ko yaad hai? Can you give me the answer here? That lactose jo hai, wo monosaccharide or disaccharide hai. Jalin, Kishore, gaming. So actually the lactose sugar is a disaccharide. Okay? Composed of glucose and galactose. Uh, again. For basically, either we want to make the curd, we want to make the cheese, we want to make the uh, yogurt. For all these, commonly, like what we use is lactobacillus, right? At different, different strains, different, different species can be used. So, uh, what's the common mechanism? It's like uh, the, whatever lactose sugar is present in the milk, this bacteria first converted into the lactic, and then that uh, lactic acid coagulate and then there is partial digestion of this casein and due to this coagulation and partial digestion the curdling of milk happens right okay so now we can see here the curd formation curd formation is happened by lactobacillus acidophilus and one more important thing is it also helps in increasing the amount of vitamin B12. So normal in milk there is no vitamin B12 but if you uh, eat curd so there will be vitamin B12 also along with other milk proteins and all. For yogurt formation, yogurt is a little we can say more creamier, okay, more smoother in appearance than curd. And that is due to the uh, action of the Streptococcus thermophilus. And one is lactobacillus, but the species is different, that is Bulgarica. So, from this chapter, what you need to remember is directly it's just key what is the name of the microbe and what it's used. So, for curd formation, what's the microbe, uh, which microbe actually you are using, right? Other than the, we can say, uh, like bacteria, aapko pata hai, but which bacteria, okay? Then, uh, similarly for yogurt, and similarly, then for cheese. So cheese may there are two types of famous cheese like normal cheese is different but famous different unique cheese type of cheese which uh, we know jo tom and jerry mein sabne dekha hai na wo hota hai swiss cheese isme bahut bade bade holes hote hain so wo holes basically large amount of carbon dioxide produce hota hai and then uh, uski wajah se holes create ho jate hain and then wo solidify ho jata hai aur fir wo uh, break karte to holes pe aate hain bane hue reh jate hain theek hai to iske liye which bacteria Propioni bacterium shermani, right? And I'll show you the picture. This is Swiss cheese. Okay. And then uh, Penicillium rock 40 is an, another fungi, we can say. Okay, what you need to focus on here, fungi. 
composition of a cheese jise hum kaun sa cheese bolte hain rock for cheese and <coughs> isme specific order hota hai as well as isme this uh, greenish appearance jo aapko yahan par dikh raha hai to wo kiski wajah se due to the presence of this fungi to ye aapki dairy products hain household ke नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग डिफरेंट फूड आइटम्स तो हम बैटर बनाते हैं लाइक इडली डोसा बैटर बनाते हैं एंड देन लाइक बेकरी के बहुत से आइटम्स हैं राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बैटर की बात करें सब में हम जानते हैं बेटा कि फर्मेंटेशन होता है फर्मेंटेशन के बाद जो बैटर है या डव है वो फूल uh, जाता है ठीक है मतलब उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है वॉल्यूम क्यों बढ़ता है बिकॉज उसमें प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी हम बात करते हैं फर्मेंटेशन दैट मीन एन एरोपिक एक्सप्रेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ठीक है अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है ये कि जब इडली डोसा का बैटर आपके घर में सभी में कभी ना कभी बना होगा आपके घर में तो क्या करते हैं उसमें राइस और दाल जो है उसको ग्राइंड करके वाटर में पेस्ट तैयार करते हैं जो बैटर बना और उसे एज एट इज ओवर नाइट रख देते हैं ना फॉर्मेंट करने के लिए उसमें अलग से हम बहुत सारी चीजें नहीं एड कर रहे हैं कुछ भी uh, मतलब ईस्ट या कुछ भी इनोकुलेशन एड नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली जो नेचुरली एटमोस्फेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वही हेल्प करते हैं उसे फॉर्मेंट करते हैं ठीक है तो नेचुरली बैक्टीरिया है राइट बिकॉज नेचुरली ओके एंड जो वीट की हम बात करते हैं वीट का डाउ जो बना रहे हैं ब्रेड के लिए बेकरी इंडस्ट्री के लिए पूरा तो उसमें क्या यूज कर रहे हैं हम ईस्ट स्पेसिफिक स्पीशीज यहाँ पे दे दिए दैट इज सैक्रोमाइसिस मेनी अदर स्पीशीज एंड टूगेदर ऑल आर नोन एज ईस्ट बिकॉज ईस्ट राइट देन अबाउट अदर हाउस होल्ड फूड आइटम्स अदर देन दीज हाउस होल्ड में और क्या यूज है तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी ड्रिंक्स हैं बेटा जिन्हें फर्मेंट करके बनाते हैं तो जैसे टॉडी एक आपकी साउथ इंडियन स्पेसिफिक डिश है अगर आपको पता है तो आ, ये जो टॉडी डिश है ये साउथ इंडिया की डिश है एंड इसमें भी हम आ, राइस से भी बनता है एंड चैप ऑफ पाम से भी बनता है तो इसमें भी फर्मेंटेशन हम यूज कर रहे हैं और इसके अलावा भी फिश है सोयाबीन है बाम्बू शूट्स है कुछ फ्रूट्स है बहुत सारी चीजों का फॉर्मेंट करके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स बनती है समझ में आया सभी को ये तो हाउस होल्ड के क्या क्या यूज है डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कर्ड योगर्ट चीज एंड देन उसके बाद डाउ मेकिंग है एंड देन ब्लैक बैटर है एंड देन कुछ फॉर्मेटेड ड्रिंक्स है ओके नाउ द क्वेश्चन टाइम कैन यू सी द क्वेश्चन ऑफ द स्क्रीन कंप्लीटली गाइस रॉकफोर्ड चीज इज राइपेंड बाय अ स्पेसिफिक डैश ऑन इट स्पेसिफिक डैश ऑन इट ओके सो कैन यू आंसर Can you answer here only in the chat? Protozoa, fungi, virus, bacteria. Protozoa, fungi, virus, and bacteria. Rock for cheese. अभी हमने पढ़ा है. Okay, the gentleman is saying B. That is fungi. What about others? Kishore, gaming. you can say no one else want to write the answer okay so i'll say that jal is correct that is fungi okay proper cheese green color appearance trees mein aapko bhi bataya tha theek hai so uh is tarah se hi direct questions aate hain is chapter se theek hai नेक्स्ट हम फिर से थ्योरी पार्ट में मूव करेंगे ओके तो नेक्स्ट पार्ट इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स राइट कैन यू सी दिस तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बेटा जिसमें से फर्स्ट थिंग जो है वो हम क्या यूज करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे अभी अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में अल्कोहलिक बेवरेजेस में दिस ईस्ट स्पीशीज हम कॉमनली यूज कर सकते हैं राइट तो जब भी ईस्ट में बहुत सारी स्पीशीज है जो कि 
कंफ्यूज नहीं होना है ओके बेकर्स ईस्ट किसके लिए था बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए ओके बेकरी आइटम्स जितने भी होते हैं है उसमें भी जीनस एक्रोमाइसिस ही राइट एंड ब्रूअर्स ईस्ट जो है उसमें आपकी बेवरेजेस दैट मींस ड्रिंक्स बनाने के लिए राइट लेकिन अगेन अगर हम बात करें तो इसमें जैसे सपोज एक्रोमाइसिस सेरिविस ये दोनों में कॉमन है राइट बट अगेन इट डिपेंड्स की स्टार्टिंग मटीरियल क्या है इनके लिए सबस्ट्रेट क्या है राइट right? इनके लिए सबस्ट्रेट क्या है कि इन्हें uh, या क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे मतलब दे विल एक्ट दे विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ बेवरेज और दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बैटर और लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड राइजिंग विद आउ एंड ऑल सो इट डिपेंड्स विद कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है ठीक है जैसे वीट वीट प्रोडक्ट्स पे डायरेक्टली एक्ट कर रहे थे तो उसका काम अलग होगा मतलब उस पर एक्टिंग एक्ट अलग होंगे लेकिन अगर हम डायरेक्टली फ्रूट जूसेस और ब्रॉथ और इस तरह के लिक्विड में इन्हें इनाकुलेट करेंगे तो उनका फॉर्मेशन जो है वो अलग होगा तो अब अल्कोहलिक बेवरेज के लिए जो भी हम ईस्ट को टुगेदर सभी ईस्ट को क्या बोल सकते हैं व्हाट दिस ब्रूअर्स ईस्ट ठीक है अब इसमें डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स होती है डिस्टिलेटेड दैट मीन्स की जो भी आपका फॉर्मेटेड ब्रॉथ है उसको डिस्टिलेशन करके बनाया जाता डिस्टिलेशन से अल्कोहलिक कंटेंट मतलब हम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल बना रहे हैं राइट right? तो इसलिए इन्हें हार्ड लिखकर बोलते हैं तो आप देख सकते हो इसकी एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं राम विस्की ब्रांडी वोट का सब में आगे जो परसेंटेज है दैट इज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन दैट पर्टिकुलर ड्रिंक अमाउंट ऑफ अल्कोहल ठीक है सो ये आप देख लो डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स में हमेशा ज्यादा होगा डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स जितनी है डायरेक्टली एडिटिव जो बनाई जाती है जिनको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं जिसका एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल बियर और वाइन है तो उसमें कितना परसेंटेज आप देख रहे हो बहुत ही कम परसेंटेज है अल्कोहल का ठीक है सो इसमें आप सभी भी देख लो बेटा की जो भी यूज कर रहे हैं बियर के लिए नॉर्मली हम ग्रेन यूज करते हैं मार्टेड ग्रेन बोलते हैं राइट एंड वाइन के लिए फ्रूट जूसेस वाइन जो है फ्रूट जूसेस से बनती है कॉमनली सबसे कॉमन जो यूज होता है ग्रेप्स ठीक है राइट सो दीज आर दी फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ अगेन माइक्रोव सेकेंड इज द एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स मतलब लाइफ के अगेंस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स आर रिलीज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम ठीक है टू लाइक stop or inhibit the growth of another microbes. Microbes release compete specific antibiotics रिलीज करते हैं ताकि दूसरी कैटेगरी के माइक्रोव जो है उनके आसपास ग्रो ना हो पाए और सारा फूड उन्हें मिले राइट तो एक तरह का कॉम्पिटिशन हुआ ये बात करते हैं उसको अब इन microbes को हम लोगों ने क्या किया human beings ने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया लार्ज स्केल पे उन पर्टिकुलर माइक्रोव ने एक्सट्रैक्ट करी और अब हमें पता है कि ये एंटीबायोटिक किस किस के अगेंस्ट काम हो करती है राइट और अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमें डिजीज तो उस पर सो एंटीबायोटिक्स जो है वो सबसे पहले जो किसने डिस्कवर करे थी इफ आई से दैट इज एलेक्सेंडर फ्लेम इज दीडियो क्लियर बट ऑडियो क्लियर है बेटा अगर वीडियो हेजी भी है तो ऑडियो क्लियर है आपको स्क्रीन कैन यू लाइक स्क्रीन इज क्लियर और नॉट टू जाने
Okay. Screen is now clear. Okay. Good, good, good. So, uh, then let's talk about the antibiotics again. रोकने के लिए राइट सो फर्स्ट टाइम ये किसने देखा था एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने एलेक्सेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे स्टेपाइलोकोकाई बैक्टीरिया स्टेपाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे ही वॉज वर्किंग एंड ही वेंट ऑन सम वेकेशन एंड ही लेफ्ट सम ऑफ द पेट्री प्लेट एज इट इज लाइक ही गॉट टू वॉश दिन देन वेन ही केम बैक वॉट ही सॉ इज दैट स्टेफाइलोकोकाई पर्टिकुलर एरियाज ऑफ पेट्री प्लेट में ग्रो नहीं कर पाए जहां पे फंगस है ठीक है मतलब उसकी पेट्री प्लेट में फंगस भी ग्रो हो गया तो जहां जहां फंगस ग्रो हो रहा था वहां उसकी सराउंडिंग में एक क्लियर जोन बन गई कि वहां पे स्टेपाइल होकर ग्रो ही नहीं हो रहा है राइट right? सो so, उसने देख उसने ये मतलब ऑब्जर्व किया देन उसने आइडेंटिफाई किया कि ये फंगस जरूर कोई ऐसे केमिकल रिलीज कर रहा है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है राइट right? एंड दैट्स वाई उस फंगस का नाम पहले से देखा फंगस कौन सा था वो पोटेटम राइट सो ऑन द बेस्ड ऑन दैट फंगस ओनली उस केमिकल का नाम और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा गया पेनीसेलिन ठीक है तो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने तो डिस्कवरी कर दी राइट बट जो है हम बात करते हैं इसकी कमर्शियली उसे एक्सट्रैक्ट किसने किया था अर्न स्ट्रेन एंड हार्ट ने जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला को एक्सटेंसिवली कब यूज किया था वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे सोल्जर्स में पेनिसिलिन बिकॉज बहुत सारी इंजरी होती है जब इंजरी होती है तो डेफिनेटली वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेफाइल होकर बैक्टीरिया को रोकने के लिए पेनिसिलिन का यूज हुआ था ड्यूरिंग दी वॉर सिचुएशन राइट देन Next part is the chemicals, enzymes, and other bioactive molecules. By this bioactive molecules, right? Bioactive molecules are in general when we say so. These are the any organic compound, any organic compound which metabolize in our body. Okay, मतलब which take part in the any metabolic activities inside our body. ठीक है मतलब जो भी इस तरह का कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया बायो एक्टिव बायो मतलब लाइफ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो जा रहा है तो वो एक तरह से रिएक्ट कर रहा है किसी ना किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी का पार्ट है ठीक है तो उसे हम बोलते हैं लाइक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक एसिड्स एंजाइम्स दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स तो अब इस पे ये जो ऑर्गेनिक एसिड वाला पार्ट है ना बेटा This is really, really important. Last six years में three questions आए हैं ठीक है लास्ट सिक्स ईयर्स में थ्री क्वेश्चन सिर्फ इस पार्ट पे आए हैं इस पे डायरेक्टली पूछते हैं मतलब आपको क्या ऑर्गेनिक एसिड में साइट्रिक एसिड ऑप्टेन फ्रॉम एसप्रेजिल स्नाइकर विच इज अ फंगस एसिटिक एसिड ऑप्टेन फ्रॉम एसिडो बैक्टर एसिटाइल विच इज अ बैक्टीरियम ब्यूटाइलिक एसिड बाई क्लोस्टीडियम ब्यूटाइलिकम अ बैक्टीरियम बैक्टीरियम तो सभी में जो माइक्रोब है और जो प्रोडक्ट है दोनों के नेम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एसिटिक एसिड के लिए एसिड बैक्टर एसिटाइटिक एसिड के लिए क्लोस्टेडियम विटाइलिकम ओके एंड लैक्टिक एसिड के लिए एक्टोबैसिलस तो uh, हर चीज सेम है सिर्फ साइट्रिक एसिड का आपको याद रखना है कि वो कौन प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है एस्परजिलस जो इजिली आपके अनियन पे या ब्रेड पे जो ब्राउन uh, uh, ये ब्लैक कलर की ग्रोथ होती है ना ग्रीनिश ब्लैक ग्रोथ ऑफ फंगस अनियन पे अक्सर आपने देखा होगा वो एसपर जिलस होता है ठीक है ना अबाउट एंजाइम्स अब एंजाइम्स जो है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स लार्ज अमाउंट में हम अगेन बैक्टीरिया या माइक्रोब से बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं एंजाइम आपको नाम से क्लियर होनी चाहिए राइट लाइपेज एंजाइम जो है इन जनरल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है किस पे एक्ट करती है लाइपेज एंजाइम लिपिड्स पे राइट right? तो ऐसे ही लाइपेज एंजाइम को किस में ऐड करते हैं डिटर्जेंट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो क्यों ऐड करते हैं बिकॉज जो डिटर्जेंट बोलते हैं ना कि हमारे डिटर्जेंट अगर आप यूज करोगे तो कितने भी ग्रीस के स्टेन हो ऑयल के स्टेन हो इजिली क्लियर हो जाएंगे तो बेसिकली उनके डिटर्जेंट में कौन सी एंजाइम हुई 
लाइक बेस जो इसका काम क्या है ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है एंड दैट्स व्हाई इसे डिटर्जेंट पे यूज करते हैं देन पैक्टिनेस पैक्टिनेस ये ऑप्टेन कहां से करते हैं हम फंगस से लेकिन इसका यूज कहां है क्लैरिफिकेशन ऑफ फूड जूसेस तो अपने फ्रूट जूसेस सभी ने देखे हैं जो ये ट्रॉपिकाना के आते हैं या और भी अभी कौन-कौन सी ब्रांड है लाइक बहुत टाइम से मैंने मार्केट से परचेस नहीं किया so i'm not able to recall if boat boat ke bahut commonly chale the to ab kisi bhi fruit juice ko jo market mein commercially available hai agar aap wo dekhoge to unke juices bahut clear hote hain matlab almost transparent not exactly but almost translucent se transparent hote hain lekin agar hum ghar mein koi juice nikalte hain to agar hum jab juice nikalte hain to wo almost opaque hota hai right kyun because juices mein pectin ka amount matlab fruits ki cell wall mein hum ya fruits ek tarah ka plant ka cell hai na usme तो उनमें सेल वॉल में पैक्टिन अमाउंट होता है ना तो उसकी वजह से वो ओपेक होता है तो पैक्टिनेज एक एंजाइम यूज करते हैं जिससे वो पैक्टिन डिसॉल्व हो जाता है एंड दैट्स व्हाई जो है ये फ्रूट जूस क्लियर दिखते हैं जो कमर्शियली ओपेक होते हैं ओके तो पैक्टिनेज एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं देन स्ट्रेप्टोकाइनेस अब स्ट्रेप्टोकाइनेस कहां से ओपेन हो रही है ये कहां से ओपेन हो रही है उस पे आपको ध्यान देना है बैक्टीरिया से एंड इसका काम क्या है ब्लड क्लॉट्स क्लियर करना ब्लड क्लॉट्स ब्लड क्लॉट यूजुअली कहाँ होती है आपको सभी को माओकार्डियल इंफेक्शन या बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलू मैं तो हार्ट अटैक सभी को पता है राइट तो हार्ट अटैक जो होता है ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज में जहां पे भी ब्लॉकेज हो रहा है ना ब्लड क्लॉट डिपॉजिट हो रहे हैं तो उनके लिए उसको क्लियर करने के लिए स्टेप्टोकाइनेस भी एक इंजाइम है जो इंजेक्ट की जाती है ब्लड में राइट तो अगेन Direct, direct question comes on this. Direct questions come from this part as well. Okay, then next is, is pe in dono pe bhi at least in last six years. Cyclosporin A, obtain kaha se ho raha hai? Fungus se, trichoderma, dermopolysporum. जो कि क्या है बेटा एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है सप्रेसिव एजेंट है तो उसे कहा यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ओके एंड ऐसे स्टैटिन स्टैटिन जो है वो अनादर फंगस की हम बात करेंगे ईस्ट uh, फंगस ही है ना राइट right? ईस्ट में आपको पता है एक सैक्रोमाइस एक स्पीशीज है तो ऐसे ही एक आपका मुनासिस भी एक टाइप ऑफ ईस्ट है सो so, इसमें हम बात करते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए तो यूजुअली जिन पर्सन में जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई है राइट सो so, उसमें जो हम बात कर रहे हैं कि जो उनकी मेडिसिन होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है व्हाट वी कैन से नाउ इज दैटिन जो कि उसका ओरिजिन कहाँ से सोर्स क्या है एक ईस्ट और फंगस राइट डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग या पेयर विच ऑफ दर इज करेक्ट और सो वैसे क्वेश्चन है ठीक है तो अभी हम भी ये क्वेश्चन करते हैं ठीक है फिर से हम एक न्यू क्वेश्चन देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जनरल क्वेश्चन है ये हाँ पढ़ो सभी Which of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? The industrial production of enzymes, so say bioactive agents, so right. Uh, uh, so, in ke liye ya organic acids hain. Ham kya use kar sakte hain? So, ya kya required hai? Must hai in mein se. Sludge digester, industrial oven, bioreactor, or BOD incubator. Can you answer in the chat? Can you answer in the chat? We can. I can wait still. Good, good. Jalin has given the right answer again. That is the bio reactor. Abhi sludge digester ko puja ho iska part hai nahi industrial oven, beauty incubator aisa kuch nahi. Jab bhi hum large scale production ki baat karte hain, jo humne biotechnology chapter mein bhi padha. That is the use of bio reactor, big size containers, me large amount me bacteria ki growth hoti hai. Right, right, right. Uh, okay, then we shall again move to the next part. Okay, theory part. Then we move to the next part. Okay, theory part. Then we move to the next part. Okay, theory part. Then we move to the next part. Okay, theory part. Then we move to the next part. Okay, theory part. Then we move to the next part. Okay, theory part. Then we
that is the acha one more question i have added sorry for one more question i have added that uh, uh, which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent can you see so much direct question is there direct question okay which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent this statin lipase streptokinase cyclosporin a enzyme ka kya use tha streptokinase enzyme ka kya use tha ye ka kya use tha aur statin ka kya use inme se cholesterol ke level ko kam karne wala kaun sa hai so the correct answer is correct answer is again a that is the statin streptokinase kya tha beta 2 dissolve blood dissolve blood clotting right and uh, this lipase is to dissolve lipids or oil stains so ye kahan pe present hota detergents mein cyclosporin a immunosuppressive agent immuno suppressive right so answer kya rahega a then we'll move to the next part that is use of microbes in sewage so now third part third use of microbes that is the use of microbes in sewage so sewage is made less polluting definitely by passing through the sewage treatment plant okay तो अब यहाँ पे आपको फोकस करना है बेटा एक चीज पे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ हाईलाइट कर रखा है दैट इज माइक्रोवेल ट्रीटमेंट कौन सा पार्ट होता है सेकेंडरी जब भी सीवेज जो है जो भी इन्फ्लुएंस हाउस होल्ड वेस्ट जो निकलता है इंक्लूडिंग दी पीकल मैटर राइट तो जो भी हाउस होल्ड वेस्ट है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट देन होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड इन ट्रीटमेंट के बेसिस पे जो हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसमें नो वरी रोज बेटा कभी कभी हो जाता है बाई मिस्टेक बट यू नीड टू बी अलर्ट ओके तो तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोव का रोल कहां पर आता है फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट दैट इज दी ट्रीटमेंट में आता है राइट एंड नाउ प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल ट्रीटमेंट है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोव यूज है तो दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ओके अब फिजिकल ट्रीटमेंट में डायरेक्टली बेटा फिल्ट्रेशन हो रहा है सेडिमेंटेशन हो रहा है फिल्ट्रेशन में तो लाइक बिग बिग पार्टिकल्स जो भी होते हैं फिल्टर बड़े बड़े फिल्टर्स लगे होते हैं ब्रॉड देन नैरो देन नैरो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स फिल्टर होते जाते हैं मतलब तो वेस्ट जो हाउस होल्ड इन्फ्लुएंस जो भी वाटर वेस्ट होता है बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें राइट तो बिग बिगर पार्टिकल्स सब फिल्टर हो जाते हैं देन सेडिमेंटेशन की उस वाटर को कुछ टाइम के लिए हम रोक के रखते हैं मतलब उसकी फ्लोइंग स्पीड को रोक देते हैं राइट कि उसको स्टैगनेट्स और टाइप हम बहुत बात करते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में रख देते हैं तो क्या होता है जो बहुत हैवी वेस्ट है वो स्लोली स्लोली नीचे कलेक्ट होने लगता है तो सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे सॉलिड वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं प्राइमरी स्लच प्राइमरी स्लच ठीक है एंड देन अब हम बात करते हैं कि उसे एज इट इज फिल्टर कर सकते मतलब अपर वॉट जो एफ्लुएंस बचा उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते भेज देते हैं राइट right? प्राइमरी स्लच जो है इससे डायरेक्टली हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स में न्यूज बनाने में हेल्प हो सकती है जो कि माइक्रोबियल ट्रीटमेंट है उसकी हम डिटेल देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट इज एरेशन टैंक और एरेटर मतलब जो ऊपर एफ्लुएंट था लिक्विड पार्ट था सेडिमेंटेशन के बाद उसे किस में ट्रांसफर करते हैं एरेशन टैंक में तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है अब इसमें हम एयर पम्प कर रहे हैं एंड उस पंपिंग की वजह से एजिटेशन की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया राइट अब यहाँ पर ध्यान देना है बेटा एरेशन टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के फर्स्ट पार्ट में एरोबिक बैक्टीरिया राइट एंड वो फ्लॉक बना ले फ्लॉक मतलब बैक्टीरिया प्लस पंजाय प्लस सम प्रोटोकॉल एंड ऑल ये मैश लाइक नेटवर्क बना ले रहे हैं राइट एंड अब इनका क्या ये बहुत फास्ट स्पीड से ऑर्गेनिक मैटर को तो बेसिकली ये बीओडी को रिड्यूस कर रहे हैं बीओडी क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड If you remember, biochemical oxygen demand. 
ऑक्सीजन डिमांड राइट तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा पोल्यूशन है पोल्यूशन किस चीजों का है ऑर्गेनिक मैटर का है हाउस होल्ड वेस्ट है ना सारा तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है जितना ज्यादा पोल्यूशन है तो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया को उसे डाइजेस्ट करने के लिए मतलब उतनी ज्यादा माइक्रोफिग्रो हो गए राइट तो हम बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन डिमांड माइक्रोव की ज्यादा है टू डाइजेस्ट ऑल दर्गेनिक मैटर दैट मीन्स बहुत ज्यादा पोल्यूशन है ठीक है तो अगर बीओडी ज्यादा आ रहा है किसी वाटर का हम जब सैंपल लेकर एक छोटा सा वन लीटर वाटर से में हम सैंपल लेके बीओडी जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो अगर बीओडी बहुत ज्यादा है तो मतलब वाटर बहुत पोल्यूटेड है और अगर बीओडी कम है तो मतलब वाटर में ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बहुत ही कम हो गया है तो मतलब लेस पोल्यूटेड है तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं अब इस एरेशन टैंक में आने के बाद हम टू थ्री डेज वेट करते हैं और एवरी फ्यू आवर्स में हम बीओडी लेवल चेक करते हैं तो जब तक वो बहुत कम नहीं आ जाता है तब तक इस वाटर को नेक्स्ट स्टेप में की तरफ नहीं लेके जाएंगे ठीक है वेट करेंगे कि कब बीओडी पहले कम आ जाए दैट मीन सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डाइजेस्ट हो जाए एंड देन हम उसको आगे नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे राइट right? अब इसमें इसी ड्यूरेशन में जितने भी हम बात करें माइक्रो ड्राफ्ट कर रहे हैं ना बहुत माइक्रो तो स्लोली 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 नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं अभी एक्टिवेटेड स्लच अभी ये लाइक डेड नहीं पार्ट नहीं है नॉन लिविंग पार्ट नहीं है इट्स लाइक लिविंग पार्ट तो एक्टिवेटेड स्लच है और एक्टिवेटेड स्लच ग्रेजुअली हम जैसे होता है ना कि निकलती जाती है नीचे से हम एक तरह से रिमूव कर सकते हैं यूज बैक्टीरिया को और इनको फिर से हम एज ए नोकुलम हम जो भी नया पानी आ रहा है ना रेशन टैंक में उसमें एड कर देते राइट right? क्योंकि हमें यही एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए ना कि जल्दी से जल्दी इनकी ग्रोथ हो तो एक्टिवेटेड स्लज में से ही एरोबिक बैक्टीरिया फिर से हम एरेशन टैंक में नए एरेशन टैंक में डाल सकते हैं अलग अलग दो तीन स्टेप में भी हो सकते हैं नॉट ने एक ही हो ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर अब क्या है जितना ये जो स्लज बन गई है बहुत सारे बैक्टीरिया और इन सबकी ग्रोथ हो गई है तो अब इनको भी किल करना है ना इन ये भी तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं उस वाटर में राइट right? तो अब एनरोबिक बैक्टीरिया जो है वो अब इस स्लज में जितने भी एक्चुअल बैक्टीरिया और फंगस और उनकी डेड बॉडीज हैं राइट और जैसे ही अब बात आती है एनरोबिक में तो एनरोबिक जब हो रहा है तो डेफिनेटली फिर उसमें हम बात करते हैं जैसे कार्बन फर्मेंटेशन का पार्ट आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसके साथ साथ बेसिकली इस ड्यूरेशन में बायोगैस प्रोड्यूस होती है नॉर्मली एनरोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजन होते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है मेन बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या है देन कार्बन डाइऑक्साइड भी है देन अदर गैसेस भी हैं बट मेजरली मीथेन सो मीथेन गैस प्रोड्यूस जब मतलब ये हो रही है तो उसको हम बोलते हैं बायोगैस प्रोड्यूस हो रही तो एनरोबिक स्लच डाइजेस्टर में बायोगैस का प्रोडक्शन भी होता है और आफ्टर दैट अब जो भी लिक्विड बचा है उसे हम वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हैं बिकॉज वो ट्रीटेड वाटर है उसको हमने क्लीन कर दिया है उसमें जो भी पोल्यूशन था वो सब हटा दिया ठीक है फिर से क्वेश्चन करते हैं हम अब देखते हैं कि आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला पार्ट यूज ऑफ माइक्रोव इन सीवेज कितना समझ में आया है अगेन विल डू अ क्वेश्चन विच ऑफ दॉलोइंग इज पुट इन टू दिक स्लच डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट राइट विच ऑफ दॉलोइंग इज पुट इन टू दी एनरोबिक स्लच डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट तो फ्लोटिंग डेब्रिस एफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्टिविटिक स्लच और प्राइमरी स्लच अगेन कैन यू गाइज आंसर इन दियर ओके किशोर है फॉलोइंग इज पुट इन टू एन एरोबिक स्लच डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट Which of the following is put into the anaerobic flush digester? What about the sajalin? Okay, B. So question में क्या पूछने बेटा हूँ कि इनमें से हम anaerobic flush digester में further treatment के लिए क्या add करते हैं? तो हम बेटा उसमें anaerobic digestion हो किस तरह है? Activated flush का ना मतलब जो आपके anaerobic bacteria संजाय blocks जो बने थे उनका digestion होगा. तो उसको डालते हैं हम सेकेंडरी मतलब एंडविक सच डाइजेस्टर में एफ्लुएं जो होता है उसे आप इजिली वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हो राइट प्राइमरी एफ्लुएंट का 
प्राइमरी ट्रीटमेंट का फ्लूएंट किस में आता है पहले एरेशन टैंक में तो बी आंसर इसलिए सही नहीं है बी जो है वो किसके लिए सही आंसर होगा जब उसे एरेशन टैंक में ऐड करना है ओके ना नेक्स्ट फिर से हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने बायोगैस की बात करी तो माइक्रोब्स का बायोगैस में कैसे यूज है राइट नो वरी किशोर लेकिन आपको समझ में आया ना क्या सही आंसर है ओके तो नो वरी तो अब बायोगैस जो है वो हमने नाम लिया था कि आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एनरोबिक सर्चाइजेशन के टाइम पे भी बन रहा है बट अदर देन दैट अलग से बायोगैस प्लांट भी होते हैं बायोगैस इज नथिंग बट एक तरह की हमारा फ्यूएल है राइट तो ये कैसे बना सकते हैं अब इसमें आपको डिटेल दी है कि बायोगैस का बेसिक मैंने आपको बोला था कि आपका मेन गैस और मेजर अमाउंट जो होता है इसमें मीथेन गैस है राइट अब मीथेन जो है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ट्रेसिस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड एस टू एस पी है बट मेजरली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है राइट फ्लेमेबल है दैट्स वाई ये फ्यूल की तरह यूज होती है अब फोकस तो इस पे करना है कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है तो एन एरोबिक ब्रेकडाउन या एन एरोबिक डाइजेशन ठीक अब एन एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं कौन से एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं मिथानोजेनिक बैक्टीरिया उनके एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरियम एंड बैसिलस ओके जो कि एन एरोबिक स्लच में भी प्रेजेंट होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में जो मैंने आपको वहां पे मिथानोजन बोला था एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है मिथानो बैक्टीरियम एंड बैसिलस राइट अब बेटा डिपेंड करता है कि किसी भी बायोगैस में मतलब डिफरेंट डिफरेंट अगेन बायोगैस इस पे करता है कि सबस्ट्रेट क्या है अगेन मतलब ऐसा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है कौन से फूड आइटम्स आ रहे हैं जिन पे इन मिथेनोजन को एक्ट करना है टू प्रोड्यूस दी बायोगैस तो उस बायोगैस में जितना ज्यादा मीथेन होता है उतनी ही उस बायोगैस से एनर्जी जनरेट होती है राइट right? तो फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है डिपेंड्स की उस बायोगैस में जिसे हम बात करें फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट मीथेन होती है तो फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट में अगर सेवेंटी परसेंट तो डेफिनेटली उस बायोगैस का एफिशिएंसी ज्यादा होगी किसकी कंपैरिजन में जिस बायोगैस में से फिफ्टी परसेंट मीथेन राइट ठीक है अब जैसे कि हम बात करते हैं कि सभी को रियोमिनेंस पता है रियोमिनेंस कट चुविंग एनिमल्स तो जिनके स्टमक बिग स्टमक होता है जिसमें फोर पार्ट्स होते हैं रियोमेन डेटिकुलमैसम एबोमैसम राइट तो उनके रियोमेन में भी ये बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं राइट सो दैट्स वो बैक्टीरिया उनके एक्सक्रीटा एक्सक्रीटा भी नहीं कैटल दंग बोलूंगी मैं दैट इज दजेस्टेड वेस्ट राइट इजेशन के थ्रू जो वेस्ट रिलीज होता है तो उसमें वो प्रेजेंट होते हैं तो डायरेक्टली मिथेनोजन का इनोक्यूलम या मिथेनोजन का सोर्स क्या है कैटल दंग तो कैटल डंग भी कलेक्ट करके उनसे भी बायोगैस प्रोड्यूस हो सकती है राइट right? सो so, इसीलिए जिस बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए कैटल डंग को एज अ सोर्स यूज करते हैं तो उसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं राइट देन बायोगैस का प्लांट जो है टिपिकल बायोगैस प्लांट जबकि एनसीआर का क्लियर कट डायग्राम है इसमें एक चीज ये जरूरी है कि जो भी स्लज है राइट right? so, मतलब सब स्वीट जो भी आप ले रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर रहे हैं कैटल डंग ही हम ले रहे हैं राइट विलेजेस में जैसे वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है तो कैटल डंग और वाटर राइट दोनों को वन टू वन रेशियो में मिक्स करेंगे कैटल डंग की जगह जैसे वेजिटेबल वेस्ट है या आपका मतलब किचन वेस्ट है वो भी आ रहा है वो भी यूज कर सकते हैं राइट कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम यूज कर सकते हैं तो वन टू वन रेशियो में हम उसे मिक्स करते हैं और वो जो टैंक होता है वो कितना अंतर होता है टेन टू फिफ्टीन फीट डाउन राइट right? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तरह की फ्लोटिंग लिड है राइट right? फ्लोटिंग लिड है ये डाइजेस्टर है इसमें बहुत सारे आपके भी बैक्टीरिया से यहाँ से ये एंट्री पॉइंट हो गई डंग और वाटर की वन टू वन में और यहाँ पे डाइजेस्टर होता है ग्रेजुअली जो भी मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एस टू गैस प्रोड्यूस होती है तो वो गैस जो है इसमें एंटर होकर पार्ट लाइक पार्ट से वो डायरेक्टली एज अ फ्यूल नियर बाय हाउस होल्ड में सप्लाई की जा सकती है एंड देर इज अनादर आउटलेट सेकेंड आउटलेट जो है इसमें यूज वेस्ट जो है यूज स्लज जो है कि जिस पे एक्ट कर चुके हैं वो ऊपर आता जा रहा है तो ऊपर से हम बात कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट 
टैंक में कलेक्ट होता जाता है एंड इस स्लच को डायरेक्टली हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर एंड मेन्यो ऑर्गेनिक राइट विदाउट एनी केमिकल्स बिकॉज में लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं ठीक है तो डायरेक्टली इन्हें हाँ लाइक सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए स्लच को यूज किया जा सकता है तो ये बायोगैस वाला पार्ट भी कंप्लीट है नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ माइक्रोव्स इन बायो कंट्रोल एजेंट यूज ऑफ माइक्रोव्स इन बायो कंट्रोल एजेंट बायो कंट्रोल मतलब एक तरह से हम बात कर रहे हैं बायो पेस्टिसाइड की ही मतलब कि जो भी पेस्ट है जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हार्म कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन को तो उनको कैसे कंट्रोल करना है तो हम माइक्रोव्स को यूज कर रहे हैं तो बीटी प्लांट आपको को सभी को पता है जिसको हमने आर डी एन टेक्नोलॉजी से बनाया है बिफोर दैट मतलब रिकॉम्बिनेंट डी एन टेक्नोलॉजी के आने से पहले भी हम बीटी को यूज करते थे फॉर लाइक किलिंग दी इंसेक्ट कैसे यूज कर सकते थे ये इलेस्ट्रेशन यहाँ पे आपको बहुत क्लियर विजिबल है ये स्पोर्ट्स जो है ना ये किसके स्पोर्ट्स है बैसिलस थ्योरेजेसिस की बीटी जो हम बोलते हैं तो इनके स्पोर्ट्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉक्सिन होता है ठीक है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉक्सिन है वो टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो एक्टिव कब होता है बेटा इनसाइड इंसेक्ट गट जो है वो गट में जाने के बाद ही जहां पर पीएच कैसा है एल्कलाइन पीएच इन इंसेक्ट राइट तो उसमें जाके वो एक्टिवेट होता है और उस टॉक्सिन की वजह से इंसेक्ट की गट में हम बात करते हैं लाइफ होने लगती है सेल डैमेज होने लगती है तो अल्टीमेटली वो इंसेक्ट डेड हो जाता है तो ये मतलब नेचुरल मैकेनिज्म है बैसिलस थ्योरेजेसिस का कि अपने स्पोर्ट्स को इंसेक्ट्स के अटैक से बचाने के लिए राइट अब इसी को क्या यूज किया कि तो बैसिलस के स्पोर्ट्स जो है उन्हें ड्राई करके प्लांट्स में वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देते थे प्लांट्स के ऊपर ठीक अब जब भी इंसेक्ट्स अटैक करेंगे प्लांट्स क्रॉप्स को तो उन वो जैसे ही इंसेक्ट्स आए उन्होंने प्लांट्स की ईल्स उठाना शुरू किया उसके साथ बैसिलस की स्पोर्ट्स भी अंदर चले गए और जैसे ही वो अंदर गए तो वो टॉक्सिन जो है वो एक्टिव हो गया एल्कलाइन पीएच में और इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं मतलब इंसेक्ट्स फर्दर मल्टीप्लाई नहीं हो पाते ठीक है तो अब इसी का यूज करके मतलब इसी की वजह से हमने ये पर्टिकुलर जीन जो है वो बैसिलस यूरेंजेंसिस से जो टॉक्सिन बना रही है वो निकाल के हमने वो जीन इंट्रोड्यूस कर दी प्लांट्स में क्रॉप्स में कॉटन ब्रिंजल इन क्रॉप्स में ठीक है तो वो डायरेक्टली इट सेल्फ वो अपनी लीव्स के अंदर ही उनकी सेल्स में ही ये इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोड्यूस होने लगा एक्यूमुलेट होने लगा तो जब भी इंसेक्ट अटैक करते हैं लीव्स पे फीड करते हैं तो उनकी फीड करते ही वो टॉक्सिन उनकी बॉडी में जाता है एक्टिव हो जाता है और ये टॉक्सिन हमारी मतलब एनिमल्स की अदर एनिमल्स लाइक ह्यूम की हम बात करें मैमल्स की बात करें प्लांट्स की बात करें उनमें इसका कोई हार्म नहीं है क्योंकि कभी एक्टिव नहीं होता राइट तो बीटी प्लांट्स जो हैं बीटी प्लांट्स आपके एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं ठीक अब है हम बात करें नेचुरल प्रिडेशन कि बहुत से इस तरह से जैसे जो आपके इंसेक्ट्स अदर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आ रहे हैं आप सपोर्ट हैं मॉस्किटो हैं इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो बीटल जो आपको रेड कलर की बीटल पता है जिसपे इस तरह से ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं राइट right? तो आ, वो जो बीटल है वो किस पे फीड करती है बेटा एफिड्स एफिड्स एक तरह के आपसपोर्ट ही हैं जो भी डैमेज करते हैं क्रॉप्स को तो लेडी बर्ड बीटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो बहुत ही लेस अमाउंट में मतलब क्रॉप्स पे फीड करेंगे लेकिन वो क्योंकि मेजरली फीड किस पे करेंगे एफिड्स पे तो उनके इंट्रोडक्शन से सारे एफिड्स जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे राइट right? तो so, एक तरह से नेचुरली प्रिडेशन किया मतलब हमें कोई केमिकल यूज नहीं करना पड़ा किसी तरह का कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करना पड़ा सिमिलरली मॉस्किटो लार्वेज जो है उन्हें किल करने के लिए ड्रैगन फ्लाईज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ड्रैगन फ्लाई अगर उस एरिया में आ गई है तो वो सारे मॉस्किटो लार्वे पे फीड कर देती है तो दैट्स पे मॉस्किटो का प्रोलिफरेशन एंड मल्टीप्लीकेशन रुक जाता है ठीक है तो ये नेचुरल मेथड है देन नेक्स्ट है बैक्यूलो वायरस बैक्यूलो वायरस जो है एक ग्रुप ऑफ वायरस है राइट उस और उन वायरस का जीनस का नाम क्या है बेटा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस पॉलीहेड्रल मैंने आपको शेयर बताया था पॉलीहेड्रल वायरस का एडिनो वायरस भी एग्जाम्पल था राइट तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस एक जीनस है राइट जिनमें मतलब उनको कॉमन नेम वैक्यूलो वायरस बोलते हैं तो ये अगेन कहाँ अटैक करते हैं इंसेक्ट्स और आर्थोपोर्ट 
uh, there are so many different different species of of this virus so each particular type of virus is a uh, uh, specific or can kill specific type of insects only theek hai matlab sare insects ko maar dega aisa nahi hai kuch specific bahut hi narrow jo aap yahan dekh dekho species specific bhi matlab itne specific ho sakte hain ki particular species ko hi kill karte hain aur narrow spectrum matlab zaruri nahi ki ek hi species suppose three four species hain insects ki similar type ki to sirf un pe attack karke kill karte hain राइट right? तो इसका यूज मतलब बहुत अच्छा हो सकता है कि हम जो एक मैनेजमेंट एग्रीकल्चर जो हम इंटीग्रेटेड uh, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या हम सस्टेनेबल uh, एग्रीकल्चर जो बोलते हैं तो दैट मीन्स कि हम यूज तो कर रहे हैं किसी ना किसी बायोकेमिकल एजेंट का लेकिन जैसे हम एक तरह से ये एक्ट कैसे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स की तरह ये वायरस किल नहीं करेंगे हर एक टाइप ऑफ ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट के लिए ही प्रेजेंट होगा मतलब उसी को किल कर सकता है चीज़ है ये कि हमें जिस पर्टिकुलर मतलब हर क्रॉप पे हर इंसेक्ट पे अटैक नहीं करता ना अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग इंसेक्ट्स अटैक करते हैं तो जिस क्रॉप पे जो इंसेक्ट अटैक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवाइरस और बेक्यूलो वायरस कॉमनली उन्हें हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये नैरो स्पेक्ट्रम हाईली स्पेसिफिक किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल है ट्राइकोडम ट्राइकोडामा आपको याद रखना है फंजाई जो कि रूट्स ऑफ प्लांट्स में मिलता है तो ये एक तरह से प्लांट डिजीज को अवॉइड करने में हेल्प करता है मतलब बहुत सारी प्लांट डिजीज को प्रिवेंट करता है तो अगर ट्राइकोडामा प्रेजेंट है सॉइल में तो प्लांट्स की रूट्स के साथ रूट्स में ये ग्रो करेगा एंड प्लांट्स को मतलब टॉलरेट बनाता है डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्स कंडीशन से और प्लांट्स की डिजीज को प्रिवेंट करता है ठीक है तो ये आपके हो गए बायो कंट्रोल एजेंट डैमेज को रोकने के लिए अब इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं राइट बायो कंट्रोल एजेंट फिर डेरे क्वेश्चन आए हुए हैं आप बहुत इजिली आंसर कर सकते हैं इसका तो विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल ट्रीटमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है राइट विच ऑफ दॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बायो कंट्रोल ट्रीटमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज बायो कंट्रोल ट्रीटमेंट कैन यू ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज जालिन किशोर गेमिंग और जो भी देख रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि ये क्वेश्चन अगर नीट में आया हुआ है तो इससे कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही है कि नेम ऑफ द माइक्रोब और वेदर वो पंजाय है बैक्टीरिया है वायरस है क्या है और तो क्या यूज है तो डेफिनेटली ये तेजस इज ऑल्सो राइट किशोर इज ऑल्सो राइट गर्ड एंड दैट इज ट्राइकोडर्मा ओके अब भी जस्ट मैंने आपको बताया जो कि रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहता है नेक्स्ट फिर से हम आ जाते हैं थ्योरी पे दैट इज यूज ऑफ माइक्रोव बायो फर्टिलाइजर ओके अब बायो फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोव यूज होते हैं अब दो तरह के हैं एक है हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया और फंजाई बायो फर्टिलाइजर्स में मेजरली जो हम बात करते हैं वो किसका मतलब किसके लिए चाहिए होते हैं बेटा नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाने के लिए ठीक है तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ये जो कैटेगराइजेशन किया है मैंने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं तो उनमें भी दो तरह के हैं कुछ तो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं तो फ्री लिविंग जो है वो कौन से है एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर ओके तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में फ्रीली अवेलेबल होते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक देन सिम्बायोटिक जो है वो राइजोबियम है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं इन द रूट नॉट डीन दे ऑल्सो कन्वर्ट दफमोस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इन टू दी एमोनियम एंड देन नाइट्राइट मतलब यूजेबल फॉर्म राइट तो बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया राइट अब हम बात करते हैं साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया बेसिकली बीजी है ब्लू ग्रीन एलगी राइट तो अब इनमें भी फ्री लिविंग भी होते हैं सिम्बायोटिक भी होते हैं फ्री लिविंग के एग्जाम्पल मोस्टली फ्री लिविंग की देखें आप सभी ने दैट इज एनाबेना नॉस्टॉक और सिलजोरिया और एनाबेना जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है बहुत रेयरली With fern leaves, 
राइज अभी हम रूट्स में है ना तो ये रूट्स में नहीं है ये फर्न की लीव में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं ठीक है तो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया ऑल दो ऑलमोस्ट लाइक सेम लेकिन उसमें डिफरेंस क्या हो गया साइनो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं राइट तो बैक्टीरिया में भी आपकी फ्री लिविंग भी है सिम्बायोटिक भी है एंड साइनो बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग भी है सिम्बायोटिक भी है ठीक है एंड देन फंजाय फंजाय एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज होता है माइक्रोराइजिंग जो है एक कॉमन लाइक ग्रुप हो गया जिसमें सबसे कॉमन जीनस जो है दैट इज दी ग्लोमास माइक्रोराइजिंग का मीनिंग क्या है इट इज दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाय विथ प्लांट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाय विथ प्लांट्स ठीक है तो जैसे राइजोबियम uh, जो है उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस का है बेटा बैक्टीरिया विथ प्लांट फूड्स लेकिन माइक्रोराइजर में फंजाय विथ प्लांट फूड्स क्लियर ठीक है तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ बायो फर्टिलाइजर्स तक दैट इज यूज ऑफ माइक्रो इन एज बायो फर्टिलाइजर्स ऑल्सो और इसी के साथ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आ गया स्क्रीन पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दैट अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोव्स व्हिच पेयर हैज बोथ द माइक्रोव्स दैट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर कैन यू गिव द आंसर इफ यू अंडरस्टूड द लास्ट स्लाइड क्लियरली एस्पर्जिलस एंड राइजोपस राइजोबियम एंड राइजोपस साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम Aspergillus and cyanobacteria, so which exactly uh, helps in or act as a bio fertilizer, which act as a bio fertilizer. Okay, I can see one answer of Kishore as A. Another Joseph Kishore and Jalen and Tejal. What are your answers, dear? Can you give the answer? No one else. Okay. So the correct answer for this is C option. That is cyanobacteria, जो हमने नॉस्टोक आना पे नाम से पढ़े हैं, right? And rhizobium, जो symbiotic nitrogen fixing bacteria है, cyanobacteria blue green algae है. ओके, बिकॉज़ बेटा एस्पर्जिलस तो फंगस जो है ये साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प करता है अदरवाइज एस्पर्जिलस एक तरह का मतलब फंगस जो ग्रो जाता है हमारा फूड को स्पॉइल भी कर देता है राइट इन अदर कॉमन फंगस है जो अगेन रेड मोल्ड भी जैसे कहते हैं रेड पे इजली ग्रो होता है ठीक है और सेम यहाँ पे भी एस्पर्जिलस है तो एक तरह से आपका साइनो राइजोबियम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में एजोस्पाइरिलम एजोटोबैक्टर और अदर साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स कुछ भी आ सकते थे राइट और यहाँ पे माइक्रोराइजा होता तो वो भी करेक्ट आंसर था ठीक है तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड एज यू कैन सी बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जो आपके नीट के एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन थे ठीक तो आप देख सकते हो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और अगर आप जनरली सिर्फ इतना सा पी डी एफ जो है ये भी रिवाइज कर लो जो मैं आपको आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे राइट टेलीग्राम चैनल पे आई होप अभी सभी कनेक्टेड हैं तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये ले कंटेंट भी मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे एंड हम हर चैप्टर का करते रहेंगे जल्दी हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे अप्रैल फर्स्ट और अप्रैल सेकंड वीक तक हम कंप्लीट कर लेंगे सारे चैप्टर्स ठीक है नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे एंड संडे राइट and do revise keep revising okay bye bye